Indonesia Indonesia चैना कानी, पिलिपिन्स कानी, किर्गिस्तान चूस कुन्न अटले ते इत्री कंट्रेस लो मनको अनकूल मैं नेट्वर्टी वेदर उन्रेडम तो पाटु मनक इंडियन फुड्ड कोड आवेलबूल्टी उन्टुन्दी एंड इंक एजुकेशन स्टैंडेड हुड इत्री कंट्रेस लो चाला Philippines is Bicol Medical University, Perpetual Medical University, Emilio Medical University, Davao Medical University. We promote these four universities in Vidyarudul. These four universities are in MCA, WHO, Gurthumpu Pondhinat, Top 10 universities. इए फोर इन्वर्सिटीस लो चूसकुनाट लाइते बिकॉल मेडिकल इन्वर्सिटी मनको लेगास्पी सिटी लो उन्दांडी लेगास्पी सिटी आने दी चाला सेफ्टी सिटी मनीला नुँँचे मनको उक सिक्स अवर्स जर्नी लो उन्टुन्दान माटा � तरवाता परपेक्षल कानी यंडी, इमिलियो कानी यंडी, लाइसियम कानी यंडी, दवाओ कानी यंडी, ये वन्नी कोड़ा टॉप टेन यूनिवर्सिटी संमाता mana kemsia yang guru tim pichin nanti, dah dah pui pur mana medical council of India walau a country keli survey ceci, nanti a we college faculty standard kani andi, hostel kani andi, labs kani andi, akar enrollment kani andi, prati wakati anni choose selecti es kuna tarwatene, mana kemsia wal permission istar kabati, almost anni nanti kemsia cipta guru tim pun dina twenty anni university su faculty standard bound tundi, hostel su kani andi, everything anni bound tay, but a fifty इन्वर्सिटीज़ लो टॉप टेन इन्वर्सिटीज़ हैं माता मुख्य अंग ये पुरे मुंड का बिकॉल मेडिकल इन्वर्सिटी को संचुस को नट लेते इधर लेगास्पी सिटी लो उन तो नंदी चाला सेफ्टी सिटी हैं माता तक्को बजट लोग अनका पिलिपिन्स लो मानको एमबीबीएस कंप्लीट चेंज चाल अनकुंटे अनका मानकी बिकॉल मेडिकल इन्वर्सिटी दू प्लेस अकामडेशन रेंडू कलिपी मनकी पन्नेंड वेल आउत्तु नन्माट इफोर इन्वर्सिटीस लो हास्टल कानी वंडी मेस कानी यंडी मा डाक्टर अब्रोर समस्त प्रोवाइडियेशन अट्वांटी विन्नाया नन्माट � 90% of people's English लो मातलाड़ं वलेन, अंटे विल्लो patient interact कोसमान, second year नुँँची patient touching कोसमान जेपेस वेल्थु उन्टार students, so अप्पुड मनक यलांटी वेरे language नेर्च कोल्स नावस्रम उन्ड़ दनमाट, अंदु कने 90% of, अंटे इपुड मनम worldwide चूस कोना कने, Philippines से Healthy so, we have to do a lot of work in the Philippines. So, we have to do a lot of work in the Philippines. We have to do a lot of work in the Philippines. We have to do a lot of work in the Philippines. We have to do a lot of work in the Philippines. We have to do a lot of work in the Philippines.
ఫిలిప్పీన్స్ మనకు అన్ని కంట్రీస్ కంటే చాలా నియరెస్ట్ కంట్రీ అండి ఓన్లీ సిక్స్ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అప్ అండ్ డౌన్ ఛార్జ్ చూసుకున్నా కానీ ఓన్లీ ట్వంటీ థౌజండ్లో అప్ అండ్ డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనీలో ఉండేటటువంటి ఈ యూనివర్సిటీ చూసుకున్నట్లయితే పర్పెక్చువల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి తర్వాత ఎమిలియో మెడికల్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి చాలా టాపెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ అయినటువంటి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ రిజల్ట్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పిల్లలు ఫస్ట్ అటెంప్లో మనకు ఎంసీఏ క్లియర్ చేసుకొని చాలా బాగా సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ స్టాండర్డ్ కానివ్వండి ల్యాబ్స్ కానివ్వండి అక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా బాగుంటాయండి అండ్ మనీలలో మనకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే ఇండియన్ ఎంబర్స్ దగ్గర ఉండడం వలన మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ వీజా రిన్యువల్కు చాలా ఈజీగా అందుబాటులో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకా అప్ అండ్ డౌన్ జర్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యూనివర్సిటీస్కి అడ్మిషన్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది రెఫరెన్సుల ద్వారా ఫిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఓన్లీ మనీలలోనే ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ కావాలని చెప్పేసి అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఆ రకంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యూనివర్సిటీస్ రెండు కూడా చాలా టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట రైట్ సార్ చైనాలో ఏ యూనివర్సిటీస్ని మీరు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అక్కడ స్టడీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఓకే అండి చైనాలో మేము ప్రమోట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి గువాన్సీ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉందండి చాంకింగ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉందన్నమాట ఇవి రెండు కూడా టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ దాదాపు చైనాలో మనకి రెండు వందలకు పైగా యూనివర్సిటీస్ లెబ్లెషు అండ్ ఎంసీఏ చేత గుర్తింపు పొందినటువంటి యూనివర్సిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట చైనాలో ఏంటంటే అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి చాలా లిమిటెడ్లో సీట్లు ఉంటాయన్నమాట ఒక్క యూనివర్సిటీకి దాదాపు ఒక ట్వంటీ నుండి థర్టీ లేక ఫార్టీ లాస్ట్ అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే చైనాలో కనుక అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎర్లీగా డిసిజన్ తీసుకోవడం బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అనమాట చైనాలో ఏంటంటే మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్లో కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది మళ్ళీ చైనాలో చూసుకుంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్ మనం చైనాలో కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంతేకాకుండా మనకి ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినప్పటి నుండే మనకు ఎంసీఏ రాసుకోవచ్చు అనమాట చైనా వెళ్ళినట్లయితే చైనాలో కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఉంటుందండి మనం మా కంట్రీ వెళ్తున్నాం కాబట్టి పేషెంట్ ఇంట్రాక్ట్ కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి తప్ప మనకు కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఉంటుంది అనమాట చైనాలో మేము డీల్ చేసే యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి చాంకింగ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండ్ గువాన్సీ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండి ఈ రెండు యూనివర్సిటీస్ కూడా టాప్ టెన్ అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎంసీఏ చేత గుర్తింపు పొందినటువంటి యూనివర్సిటీస్ అనమాట ఇంకా సెక్యూరిటీ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే చైనాలో చాలా బాగుంటుందండి క్యాంపస్లోనే వాళ్ళకి హాస్టల్స్ ఉంటాయి రూమ్కి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉంటారనమాట ఏసీ రూమ్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా మా రిప్రజెంట్ పర్సన్స్ కూడా అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా అంటే లైక్ మెడికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది దగ్గర ఉండి చూసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ చైనాలో ల్యాబ్స్ కానివ్వండి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా బాగుంటాయండి ఇప్పుడు మమ్మల్ని విజిట్ అయినటువంటి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే చైనాలో మరి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అవుతుందేమో తర్వాత వాళ్ళ స్లాంగ్ పరంగా మన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు క్యాచ్ చేయడం కానివ్వండి అవన్నీ కొంచెం ఏమైనా డిస్టర్బ్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి కొంతమంది నన్ను అడగడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటిది ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే చైనాలో ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది అనమాట అన్ని యూనివర్సిటీస్లో అంటే చైనా ఫ్యాకల్టీ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ అంటే బంగ్లాదేశ్ నుండి కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియా నుండి లండన్ నుండి అక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు చైనాలో అందుబాటులో ఉందండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మన మన కంట్రీ నుండే కాకుండా వేరే వేరే కంట్రీస్ నుండి కూడా విద్యార్థులు అక్కడ వెళ్ళి చదువుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ చాలా బాగుందండి చైనా నుండి ఇప్పుడు దాదాపు మేము చైనాకి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండి పంపిస్తున్నాము అక్కడ నుంచి కంప్లీట్ అయినటువంటి వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ఫస్ట్ అటెంప్లో ఎంసీఏ క్లియర్ చేసుకొని ఇక్కడ మన పీజీ సీట్లు అంటే డిఎన్బిలో మన ఇండియాలో పీజీ కన్ కండక్ట్ చేసేటటువంటి డిఎన్బిలో కూడా సీట్లు
గోవాన్సి మెడికల్ యూనివర్సిటీ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు మనకు ఫుడ్ అకామిడేషన్ కాలేజ్ ఫీజులు అన్నీ కలిపి మనకి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ కొంతమంది చైనా పంపించాలనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అయితే ఎస్పెషల్లీ ఈ గోవాన్సి యూనివర్సిటీ చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సౌత్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన వెదర్ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ స్టాండర్డ్ బాగుంది కాలేజ్ క్యాంపస్లోని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ తక్కువ బడ్జెట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే చైనాలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళైతే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవడం బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి మూమెంట్ అనమాట మనం లేట్ చేసినా కొద్దీ ఇలాంటి మంచి కాలేజీలలో సీట్ కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట మా హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి హైదర్గూడలో ఉందండి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఎవరైతే చైనా పంపియాలని ఉద్దేశం ఉంటుందో వాళ్ళ వాళ్ళు టెన్త్ ఇంటర్ జిరాక్స్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ ఒకటి అండ్ ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఎంతో తీసుకొని మా ఆఫీస్ని విజిట్ అయినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మేము చై చైనాలో ఉండేటటువంటి యూనివర్సిటీస్ గురించి చెప్పడమే కాకుండా అక్కడ ఫీ స్ట్రక్చర్ విధానం కానివ్వండి అండ్ కాలేజీ యొక్క వీడియో చూపించడం కానివ్వండి వాళ్ళు ఏరియా వైజ్గా అంటే ఇప్పుడు దాదాపు మేము ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండి విద్యార్థుల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏ ఏరియా నుండి వచ్చారో ఆ ఏరియా నుండి లాస్ట్ ఇయర్ కానీ అంతకుముందు ఇయర్ కానీ వెళ్ళినటువంటి సీనియర్ స్టూడెంట్స్ యొక్క నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి కంప్లీట్ అయినటువంటి వాళ్ళ నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి జరుగుతుంది జరుగుతుందనమాట సో వాళ్ళు వాళ్ళతో కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఓకే అనుకుంటే కనుక వాళ్ళు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి ఈ రకంగా చైనాలో ఉంటుంది సో మీరు ప్రమోట్ చేసే యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక పీజీ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఓకే అండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చైనాలో చూసుకున్నా కానీ ఫిలిపీన్స్లో చూసుకున్నా కానీ అండ్ కిర్గిస్తాన్లో చూసుకున్నా కానీ మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్లో మనకు పీజీ ఫెసిలిటీస్ అంటే పీజీ కోచింగ్ సెంటర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి పీజీ ప్రిపరేషన్ అనేది కంప్లీట్గా డిపెండ్ ఆన్ స్టూడెంట్ అండి ఎలా అంటే ఎవరైతే కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వాళ్ళైతే డెఫినెట్లీగా పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి అక్కడి నుండి అక్కడనే పీజీ చేసినట్లయితే మన ఇండియాకు వచ్చాక ఎంసీ టెస్ట్ కూడా రాయని అవసరం లేదు డైరెక్ట్ సెటిల్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దాదాపు మేము ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి పంపిస్తున్నాము మా నుండి వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ అబ్రోడ్లో ఎంబీబీఎస్ చేస్తూ పీజీ చేస్తూ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నట్లయితే యుఎస్ఎంఎల్ఈ కానివ్వండి ఏఎంటి కానివ్వండి ప్లాబ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ నేమ్స్ అనమాట సో వీళ్ళు ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మెడిసిన్ చేస్తూ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినట్లయితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడనే పీజీ వేసుకొని వచ్చినట్లయితే ఇక్కడికి వచ్చాక మనకు అంటే ఎంసీఏ టెస్ట్ కూడా రాయని అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ సెటిల్డ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే యుఎస్ఎంఎల్ఈ మాత్రమే అనమాట యుఎస్ఎంఎల్ఈ ఏంటంటే మనకి త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయండి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మెడిసిన్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఈ త్రీ స్టెప్స్ క్లియర్ అయితే కనుక ఆస్ట్రేలియా లండన్ కెనడా ఇంగ్లాండ్ తర్వాత జర్మనీ ఈ కంట్రీస్లో మనం మెడిసిన్ చేసుకోనికి మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ కంట్రీస్లో కనుక మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా సెటిల్ ఉంటుందండి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే అబ్రోడ్లో సెటిల్ కావాలనుకుంటారనమాట ఆ విధంగా అంటే అబ్రోడ్లో సెటిల్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది యుఎస్లో కానివ్వండి అమెరికాలో కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి ఆ రకంగా అబ్రోడ్లో సెటిల్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రము సెంట్రల్ అమెరికా కానివ్వండి నార్త్ అమెరికా అమెరికా కానివ్వండి జమైకా కానివ్వండి ఈ కంట్రీస్ చాలా బెటర్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే మెడిసిన్తో పాటు పీజీ కూడా కంటిన్యూ చేసుకొని అక్కడనే సెటిల్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మేము ఈ త్రీ కంట్రీస్ కూడా విద్యార్థుల్ని ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సెంట్రల్ అమెరికా కానివ్వండి తర్వాత నార్త్ అమెరికా జమైకా ఈ కంట్రీస్లో ఏంటంటే కొంచెం ఫైనాన్స్ పరంగా బడ్జెట్ పరంగా అఫోర్డ్ చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు అంటే దాదాపు మనకు థర్టీ ఫైవ్ నుండి ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోపు కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి యూనివర్సిటీస్ మనకు అందుబాటులో ఈ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అనమాట అవి కూడా మనం ఈజీగా ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ కట్టుకోవచ్చు అక్కడ ఏంటంటే విత్ పీజీతో పాటు సెటిల్ కావా కావచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ వాటికి కూడా విల్లింగ్ చూపుతున్నారనమాట కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు థర్టీ ఫైవ్ నుండి ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు బడ్జెట్ అవుతుంది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎబిన్ దిక్సూచి సో ఎంసీ కోచింగ్ కూడా మీరే ఇస్తారా డాక్టర్ అబ్బర్ సంస్థ ద్వారా జాయి
పాకిస్తాన్ లో కానివ్వండి అన్ని కంట్రీస్ లో మేము డీల్ చేసే అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మేము ఎంసే కోచింగ్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎంసే కోచింగ్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఎంసే మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడము మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చాక కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే దాదాపు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ టైం ఉంటుందండి ఎంసే రాసుకోవడానికి అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకొని జూలైలో వస్తే కనుక ఇక్కడ డిసెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెజ్గా ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేయించడం జరుగుతుంది ఇండియాలో కూడా మాకు ఓన్గా ఎంసే కోచింగ్ సెంటర్ ఉందన్నమాట హైదరాబాద్లో ఒకటి ఉంది ఢిల్లీలో ఒకటి ఉంది అనమాట దాదాపు ఇప్పుడు మా డాక్టర్ అబ్రోడ్ సంస్థ నుండి వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్కి అక్కడ యూనివర్సిటీస్లో ఎంసే కోచింగ్ ఇప్పించడంతో పాటు మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా వచ్చాక వాళ్ళకి ఫుల్ ప్లేజ్గా ప్రిపేర్ చేయించడం వలన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎంసీఏ పాస్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు వేరే కన్సల్టెన్సీ నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళకైతే ఏంటంటే ఛార్జ్ తీసుకుంటాము మా స్టూడెంట్స్కి అయితే ఏంటంటే స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాసెస్ తీసుకోవడం అంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీల్డ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎంసీఏ కోచింగ్ విషయంలో మాత్రం మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తామండి సో డాక్టర్ అబ్రోడ్ సంస్థ ద్వారా వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఎటువంటి కేరింగ్ అందిస్తారు ఆ పిల్లలకి ఓకే అండి కేరింగ్ విషయంలో మేమైతే తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అబ్రోడ్ వెళ్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ గురించి చాలామంది ఆలోచిస్తారు పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాదాపు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మేము ఇచ్చేటటువంటి సర్వీస్ మేము తీసుకునే కేరింగ్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే కంపల్సరీ గెట్ టుగెదర్ పార్టీని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఎంతమంది అయితే విద్యార్థులు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది వెళ్ళే ముందు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళతో పాటు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఒక రకమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట అంటే వాళ్ళతో పాటు ఇంతమంది వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక ధైర్యం వస్తుంది అనమాట చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే అబ్రోడ్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం టెన్షన్ గా ఫీల్ అవుతారు అంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ శాతం అయితే అమ్మాయిలు పంపించేటటువంటి పేరెంట్స్ ఆ రకంగా కొంచెం టెన్స్ గా ఫీల్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం వలన ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకు జూలై ఆగస్టు టూ మంత్స్ కు అవైలబుల్ లో ఉండేటటువంటి సీనియర్ స్టూడెంట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళను ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఒక కాలేజ్కి ఎంతమంది అయితే వెళ్ళారో వాళ్ళందరి ఎంతమంది అయితే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాదాపు వాళ్ళకు అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళను మేమే గ్రూప్ వైజ్గా మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకొని దగ్గర ఉండి వాళ్ళను వాళ్ళు ఏ కంట్రీకి అయితే జాయిన్ అయ్యారో ఆ కంట్రీకి మేము విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు ఉండి దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఉండేసి కంప్లీట్గా వాళ్ళని సెట్ చేసిన తర్వాత మేము ఇండియాకి రావడం జరుగుతుంది మేము వచ్చాక కూడా మా రిప్రజెంట్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడ అందుబాటులో ఉంటారండి ఒక కాలేజ్కి మినిమం ఒక టూ ఆర్ త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారనమాట వాళ్ళకి ఏ ఏ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వాళ్ళు కేరింగ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి మీరేం అడ్వైస్ చేస్తారు బాడీ అడ్వైస్ ఓకే అండి తప్పకుండా ముఖ్యంగా అయితే చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఏ కన్సల్టెన్స్ చూస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది అనుకుంటారండి ఇప్పుడు అంటే ముఖ్యంగా మా డాక్టర్ అబ్రోడ్ సమస్య అయితే దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఉంది సర్వీస్ విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత కేరింగ్ విషయంలో కానివ్వండి మేము చూస్ చేసుకునేటటువంటి కంట్రీస్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అండ్ మాకు ఓన్ హాస్పిటల్ కూడా ఉందండి అంటే మ్యాక్స్ లైఫ్ హాస్పిటల్ అని కర్మన్గట్లో ఉంది మా నుండి వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఇక్కడ హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా హాస్పిటల్లో వెళ్ళి క్లినికల్ కొంచెం వాళ్ళకి ఏంటంటే క్లినికల్గా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి మా హాస్పిటల్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత మాకు ఓన్గా కోచింగ్ సెంటర్స్ ఎంసీఏ కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి హా వాళ్ళు హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు కోచింగ్ సెంటర్స్లో కూర్చోవడం కూడా జరుగుతుంది సో మా తరఫు నుండి వెళ్తే కనుక వాళ్ళకు ఫుల్ గ్యారంటీ ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కేరింగ్ ఉంటుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందండి అన్ని విధాలుగా సెక్యూరిటీ సె
వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు డైలీ ఒక టూ అవర్స్ కనుక ప్రిపేర్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఏ డైలీ పోర్షన్ డైలీగా ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇండియాకు వచ్చాక సెటిల్ కావాలంటే ఎంసీఏ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత పీజీ చేయాలంటే పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవలీలంగా వాళ్ళు క్లియర్ చేయాలనుకుంటే కనుక ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదో క్లాసుకు వెళ్ళామా వచ్చామా అన్నట్టుగా ఉండకుండా స్టూడెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీగా వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో క్లినికల్ రొటేషన్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ ని ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే అండి తప్పకుండా ఇప్పుడు మేము ఏవైతే ఈ కంట్రీస్కి మేము విద్యార్థుల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నామో ఆ కంట్రీస్లో సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ముందుగా చైనా చూసుకున్నా ఫిలిపీన్ చూసుకున్నా కిర్గిస్తాన్ చూసుకున్నా కానీ అది ముందు రోజు అయినటువంటి థియరీని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వాళ్ళు క్లినికల్గా అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చేయించడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకు అనాటమీ కానివ్వండి బయో కెస్ బయో కెమిస్ట్రీ కానివ్వండి హిస్టాలజీ కానివ్వండి ఈ రకంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని మెడిసిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి సెమిస్టర్ వైజ్గా అక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అనమాట సెమిస్టర్ వైజ్ గా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ రోజు అనాటమీ సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైతే జరిగిందో అది నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టికల్ గా చేస్తారనమాట సో ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్ని అంటే దాదాపు ఇప్పుడు మేము పంపించేటటువంటి అన్ని కంట్రీస్ లో అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో చాలా బాగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉందనమాట అంటే వాళ్ళకి ఓన్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట చైనాలో కానివ్వండి ఫిలిపీన్స్ లో కానివ్వండి కిర్గిస్తాన్ లో కానివ్వండి ల్యాబ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ అన్ని కూడా బాగుండడం వలన వాళ్ళకి క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ కూడా అక్కడ బాగుందండి అంటే డిసెక్షన్స్ టైంలో ఒక బాడీకి ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే వాళ్ళు పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ అండి అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక అంటే అంటే కొంతమంది అన్నారు మొన్న మామూలుగా మమ్మల్ని విజిట్ అయినటువంటి పేరెంట్స్ ఏమంటారంటే డిసెక్షన్స్ టైంలో బాడీని ముజ్జ అంటే ముట్టకుండానే వాళ్ళు ఏమైనా ఓరల్గా ఏపిస్తారా అని చెప్పేసి అలా ఏమి ఉండదండి డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ తోటి ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక వన్ టూ మంత్స్ డాక్టర్స్ ప్రిపేర్ చేయించిన తర్వాత తర్వాత వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు డైరెక్ట్ ఓన్ గా వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తారు బాడీని డిసెక్షన్స్ టైంలో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్స్ చాలా బాగుంటాయండి సో మీరు ప్రమోట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ లో అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఓకే అండి మేము ప్రమోట్ చేసేటటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్లో అకామిడేషన్ వచ్చేసి గర్ల్స్ హాస్టల్ గర్ల్స్కి ఉంటుంది బాయ్స్ హాస్టల్ బాయ్స్కి ఉంటుందండి కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ ఉండడం వలన సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదనమాట రూమ్కి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఏసీ రూమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట విద్యార్థికి కావాల్సినటువంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటాయి అనమాట సో కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే వీళ్ళకి మెస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉండడం ఉంటుంది సో మా డాక్టర్ అబ్రూర్ సంస్థ నుండి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చైనా కానివ్వండి పిలిపిస్ పిలిపిన్స్ కానివ్వండి కిర్గిస్తాన్ కానివ్వండి ఏ కంట్రీలో అయినా కానీ అకామిడేషన్ పరంగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి కాలేజీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఓన్ హాస్టల్ ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే పిలిపిన్స్లో మాత్రం మాకు కొన్ని కాలేజీలలో మాకు డాక్టర్ అబ్రోడ్ సంస్థ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి అంటే మేము ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి హాస్టల్స్ అక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట మెస్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో మీరు ప్రమోట్ చేసే యూనివర్సిటీస్కి ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎంత ఉంటుంది కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది ఓకే అండి యాక్చువల్లీ చైనాలో చూసుకున్నట్లయితే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అయ్యేటటువంటి యూనివర్సిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా గువాన్సీ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో వచ్చేసి మనకు దాదాపు అంటే ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా కలిపి మనకి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి విత్ ప్రాసెస్తో అంటే వీజా టికెట్ అడ్మిషన్ మళ్ళీ తర్వాత అక్కడ వెళ్ళేటందుకు మిసీలియన్స్ కానివ్వండి ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా కలిపి దాదాపు ఒక సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ నుంచి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ కాలేజ్ ఫీజు కలిపి వాళ్ళకి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ మిగతా ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట చైనాలో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక 
ఉన్నటువంటి గోవాన్సి మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఏంటంటే సౌత్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి క్లైమేట్ పరంగా కూడా మనకి యాజ్ ఇస్ మన క్లైమేట్ ఉంటుందన్నమాట చైనాలో వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ కాలేజ్ బెటర్ అండి అండ్ ఇంకా ఫిలిపీన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే తక్కువ బడ్జెట్లో కనుక మనం మెడిసిన్ చేయించాలనుకుంటే కనుక బికాల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ మనకు అందుబాటులో ఉందండి ఇదేంటంటే మనకు లెగాస్పి సిటీలో ఉంటుంది కంప్లీట్గా ట్వంటీ ల్యాక్స్లో ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా కలిపి మనకు ట్వంటీ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుందండి ఇది ఈజీగా ఇన్స్టాల్మెంట్ లాగా కట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ సెవెన్ నుండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా కలిపి అబౌ త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంటుంది కాబట్టి కంప్లీట్గా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ట్వంటీ ల్యాక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఈ బికాల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అనేది లేగాస్పి సిటీలో ఉంటుంది చాలా సెక్యూరబుల్ ప్లేస్ అండి ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మణి గారు డాక్టర్ అబ్రాడ్ సంస్థ గురించి ఒక అవగాహన కల్పించి అలాగే దానికి సలహాలు సూచనలు ప్రత్యేకతలు చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళు చెప్పింది దిక్సూచి కీప్ వాచింగ్ ఏబిన్ ఆం